The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, Who is the greatest in the kingdom of heaven? He called a child over, placed it in, her, in their midst and said, Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this, in my name, receives me. See that you do not despise one of these little ones. For I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. What is your opinion? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray, will not he leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen I say to you, he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May God grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do in Jesus' name. St. Clair gave herself to God, but in 28 years of her life in the convent, she was sick. She was sick. She only finds solace by gazing the Blessed Sacrament. And perhaps that is a common question. Bakit naman kung kailan ko binigay ang sarili ko sa Diyos? Saka ako nagkasakit, saka ako nagkaganito ang buhay. Bakit nga ba? By the way, you know, St. Clair loves the Blessed Sacrament so much that during the time when the soldiers or the armies tempted to ravage the monastery, she stood outside holding the monstrans. Ano pa? Hawak niya yung monstrans, yung Blessed Sacrament sa monstrans. At siya'y nakaluhod na hawak yun. At yun ang humarang do sa mga sundalo para hindi sila masira. Ano po? Ngayon, yun ang palagi pinapakitang picture ni St. Clair. May hawak na ganun. Tapos may sinag. Yung mga siguro sa katikisem na hirapan ipaliwanag yun. Ano po? At nakit, may nakitang hawak na ganun. Akala ng mga tao, ang hawak na St. Clair, araw, araw. Hawak-hawak na St. Clair, araw. Kaya pag gusto ng mga tao, mainit, nag-aalay ng itlog. Ano po, yun, ang, yun, ang, yun ang history nun. Ano po. Ha? Kung, gusto mong, kung gusto mong mainit, ayaw mong maulan. Punta kay St. Clair, Punta kay St. Clair. Kasi hawak niya ang araw. Hindi yung araw ang hawak niya. Blessed Sacrament. Ano pa? Blessed Sacrament. Anyway, pinanindigan na lang siguro ni St. Clair na siya ang patron ng good weather. Ano pa? Balik tayo doon sa pagkakasakit. 
Perhaps you, you, it's good to us, those who have followed God. Bakit nga naman ako, kung kailan ako naglingkod sa Diyos, parang-parang lalong gumulo ang buhay ko, parang nagkasakit ako, lalong humirap. And I, I, I ask those questions many times when I look at people who has given themselves to God. And one simple answer came. One simple answer came. Alam ng Diyos na magkakasakit ka. Kaya bago ka palang magkasakit, tinawag ka na. So that during the time of your sickness, you will be reminded that there is a God who cares for you. Isipin mo na lang na may sakit ka na wala kang kilalang Diyos. Come to think of it. Alam ng Diyos na magkakaproblema ka. Kaya bago ka magkaproblema, tinawag ka na niya. Upang sa panahon ng problema, meron ka mapangahawakan Diyos. Isipin mo na lang. Kung hindi mo nakilala ang Diyos, at yan ang problema mo, ano na lang ang mangyayari sa buhay mo? My dear friends, my brothers and sisters, sickness is not the consequence of our following to God. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang iyong pagdaraanan. Kaya tinawag ka. Walang pangangailangan ng Diyos. Tandaan mo yon. Hindi kailangan ng Diyos ang magdadasal, ang magpupuri. Hindi kailangan ng Diyos ng alagad. Walang pangangailangan ng Diyos. Kaya ng Diyos na gawin ng isang bato para sumigaw at siya purihin. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Ngunit ikaw bilang tao ang may pangailangan sa Diyos. Kaya nga nakakalungkot, tinawag ka, pero hindi mo sinagot ang Diyos. Nakakalungkot, tinawag ka na, sumunod ka na, tumalikod ka pa sa Diyos. Ano ang meron sa mga pagbasa? Sabi nga, isinubo ng Diyos sa bibig ng tao so that He will be nourished. He will be nourished. Sapagkat alam mo naman kung anong iyong kinakain, yan ang iyong bukas. Kung mali ang iyong kinakain, hindi mo aasahan na ikaw ay magiging malusog. What do you put into your mouth? My dear friends, my brothers and sisters, how do we nourish ourselves? You can never speak of the Word of God if you do not nourish yourself with the Word of God. How can you speak of love if you do not nourish your life with the love of God? How can you look at life in the way God looks at it, if you do not nourish your life in the way God looks at you. Suriin po natin ang ating mga sarili. Tinatanong ko habang nagdarasal, noong nagpapaliwanag ba ang Diyos tungkol sa kababaang loob, kinuha lang ba niya kung sinong bata ang nandun sa paligid? Pwede. O namili siya ng mga bata na nando sa paligid at yun ang ginawa niyang halimbawa. Pwede rin. Pero ano ang meron ng mga bata? Anong meron ng mga bata? Maliban sa kababaang loob. Kasi hindi naman lahat ng bata ngayon mababa ang loob. Yung iba nga, bata pa lang, mayabang na. Hindi po ba? Pero, anong meron ng kabataan? Kung ano ang iyong kabataan, yan ang iyong bukas. Kung ano ang iyong kabataan, yan ang iyong bukas. Alam mo na, pag tinitingnan mo ang bata sa kanyang kamusmusan, sa kanyang pag-uugali, alam mo na kung ano yan sa bukas, kung hindi niya itatama ang kanyang pagkakamali. When is the best time to nourish our faith? When we are young. When, we, when is the best time to nourish ourselves? When we are young. When is the best time to prepare ourselves? When we were young. 
ang malungkot na kwento, sinasayang natin na ating mga pagkabata. Kasi feeling natin, hindi tayo tatanda. Nagpapabaya tayo sa ating kalusugan kapag tayo bata. Kasi feeling natin talaga, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo manghihina. Mga minamahal mga kapatid, kay palad ng mga taong sa kailang kabataan, tinawag sila ng Diyos, nakilala nila ang Diyos. Kaya nga mga magulang, hindi nyo dapat sinasayang ang pagkakataon na ipakilala ang Diyos sa inyong mga anak sa kanilang kamusmusan. Kasi kung hindi nyo ituturo sa mga bata ang Diyos, ang mundo ay magtuturo ng kakaiba sa kanila. If you will not nourish your children with the Word of God, then the world will nourish them in a different way. Pero kahit matanda na tayo sa ating edad, still we need to continue to nourish ourselves or else we will get sick. Our goal is not simply to be <clears throat> our goal is not simply to be healthy but to be holy. Keep that in mind. Our goal is not simply to be healthy but to be holy. My dear friends, my brothers and sisters, let us learn from St. Clair who nourishes herself by always gazing the Blessed Sacrament. By always gazing the Blessed Sacrament. Alam niya, alam niya kung kanino siya huhugot ng lakas. Pero ang tanong ay sa lahat, ikaw, kanino ka humuhugot ng lakas? Where do you draw strength in times of sickness, perhaps in times of dryness, in times of problems? Kanino? And God is offering Himself to everyone. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, walang pangangailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay natutoksong sabihin, marahil kung kailan naman ako sumunod sa Diyos, saka pa nagkaganito ang aking mga problema, Inaanyayahan kitang tingnan at magkaroon ng bagong pananaw. Na bago ka pa magkaroon ng problema, alam ng Diyos yan. Kaya nga tinawag ka na niya. Paano na lang kung hindi mo nakilala ang Diyos sa panahon ng iyong pagkakasakit at mga problema yan? What will happen to you? Ang tao ay may problema kahit walang Diyos. Ngunit kakaiba ang taong may Diyos sa panahon ng problema. Inuulit ko, ang tao ay may problema kahit walang Diyos. Pero papaano na lang ang tao kung walang Diyos sa panahon ng kanyang problema? We are called by God because we needed God. Mga minamahal na mga kapatid, be grateful. Be grateful. Even the holiest of holy were not spared from sickness and problems. And we thank God that God has called us before something worse happened in our lives. Second, do not forget this. Do not forget to nourish yourselves. It is good to be holy. I mean, it is good to be healthy. But it is better to be holy. It is good to be healthy. But it is better to be holy. Our goal is not to be simply healthy. But to be holy. Allow God to nourish you. The Lord be with you. And we your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
we have been blessed. We go in peace to love and serve the Lord.